Hello everyone, welcome, hola a todos mis amigos, bienvenidos. A few weeks ago I had to replace the piazzo igniter on this torch. It was no longer creating a spark and I could no longer hear a click. I fixed that. I also removed the intake valve to clean the screen and I thought I had reinserted the three pieces back inside in the correct order. Apparently I did not because I ended up with a regular lighter, not the torch but just like a regular lighter. Hace unas semanas tuve que reemplazar el piazo eléctrico en mi torch porque ya no estaba haciendo una chispa y no podía oír el click. También le quité la válvula de entrada para limpiar la mejita y pensé que había colocado las tres piezas en el orden correcto. Aparentemente no lo hice porque terminé con un mechero normal sin la llama potente. I am going to remove the intake valve to clean the tiny screen and hopefully this time I will put the three pieces back inside in the correct Voy a quitar la válvula, limpiar la pequeña maíta y con suerte esta vez volveré a colocar las tres piezas en el orden correcto. This is the entire burner assembly of a common blazer torch lighter. I am going to remove the fuel intake valve and remove the three pieces from inside of it. Este es el ensamblaje completo del quemador de un encendedor blazer torch común. Voy a desatornillar la válvula de entrada de combustible y quitar las tres piezas de su interior. Take a look at the piazzo in this image. I'm using a working piazzo that did not have a long enough spark wire. I cut off the lead wire from a defective igniter taken from another Eagle torch lighter. I then carefully filed each wire to scrape off the coating these wires seem to have. Then I was able to tin each wire and solder the two wires together. If you need to replace the piazzo, it should have a three inch spark wire that is made of a solid core wire so that the tip of the wire that pokes out of the top of the torch lighter stays in place. For this reason, I don't like to use an igniter taken from a utility lighter with an extended reach. The wires from those types of lighters are very flexible and have a tendency for the tip that pokes out of the top of the lighter to move from side to side too much. Besides, I've never been able to tend them. Then it's piazzo electrical. Estoy usando uno que todavía trabaja, pero el alambre de chispa que no estaba bastante largo. Corté el cable de un piazzo que no trabajaba de otro Eagle Torch. Luego usé una fila y con cuidado raspé el punto desnudo de cada uno para quitar el revestimiento que parecen tener los cables. Luego pude estañar cada alambre y soldar los dos juntos. Si necesita reemplazar el piado eléctrico debe tener un cable de chispa de 3 pulgadas que esté hecho de un cable núcleo sólido de modo que la punta de alambre que sobresale de la parte superior de un torch que se mantenga en su lugar. Por esta razón, no me gusta usar un piazo eléctrico tomado de un barato mechero de cocina con mango largo. Los alambres de estos inhibidores son muy flexibles y tienen una tendencia a que la punta se mueve demasiado al lado al lado y además nunca he podido estañarlos con soldadura.
image shows the correct order the pieces are placed back inside. Thanks for watching this video and if you liked it, please press the like button. Esta imagen muestra el orden correcto en el que las piezas se colocan de nuevo en el interior. Y gracias por ver este video. Si te gustó, presiona el botón me gusta.